안녕하세요 아이알입니다 이번 그림은 자유롭게 숲을 상상하며 그린 일러스트 그림인데요 손이 가는 대로 그린 그림이라서 어, 계획대로 그린 그림이 아니어서 그런지 구도나 형태보다 마음대로 그리는데 초점을 두었습니다 사실 우리가 어릴 적 그림 그리는 방식으로 돌아가서 그린다고 생각해보면 이해가 쉽게 되실 거라고 생각해요 음, 멋지고 잘 그리려고 하지 않고 또 완성을 꼭 하지 않아도 된다는 마음으로 그려보았는데요 그림을 다 그린 후에 저의 그림을 천천히 보면서 조금 당황하고 놀라기도 했습니다 왜냐하면 정말 그림에 무의식부터 저의 마음까지 담겨 있더라고요 그림을 통해서 감정 상태와 심리를 들여다보고 치유를 한다고 우리는 들었잖아요 이번 영상은 제 그림으로 저의 상태를 조금 제가 알아보고 이해해 보는 영상이 되겠습니다 그림 슬럼프가 오면은 무얼 그릴 것인지를 고민만 하다가 미루게 되는데 그럴 때는 아예 다른 주제, 좋아하는 동물이나 풍경 또는 일러스트 풍을 그려보는데요. 영상의 중간중간에 동물이나 풍경 일러스트 이런 그림들이 간혹 올라올 때가 있잖아요. 이런 그림들이 대부분이 이렇게 그림 슬럼프에 있을 때 그렸던 그림이라고 보시면 됩니다. 이렇게 조금 다른 분위기가 필요하기도 한것 같아요. 그런 그림 이야기로 다시 돌아가 볼게요. 아래쪽에는 무성하게 밀림처럼 이파리를 어, 식물들을 많이 그려놓고 싶었어요. 그래서 식물을 채색하고 있는 중이고요. 이렇게 야자나무 잎 같은 것도 그려보고 제가 이렇게 갈색 잎 이런 것도 중간중간에 넣어봤고요. 우리가 나무를 그릴 때는 되게 파릇파릇하고 머릿속에 정형화된 나무를 그리게 되는데요. 이번에 제가 그림을 그릴 때 이렇게 차가운 색으로 가지만 있는 나무를 그리고 있다는 것을 의식을 하지 못했는데 완성돼 보니까 제가 여기 밀림 같은 숲에는 전혀 어울리지 않는 이런 파란색 차가운 톤의 가지만 있는 나무를 그렸더라고요. 어, 나무가 겨울을 나기 위해서 이파리를 떨구잖아요. 그 이파리를 떨궈야 살수 있기 때문에 준비하는 나무의 모습을 매해마다 우리는 보고 있는데 음, 솔직히 봤을 때 앙상하고 밉지만 어, 그 내면에서는 겨울을 버티기 위해서 어, 애쓰고 있는 나무가 어, 한동안 되게 생각이 많이 났었거든요. 지금은 이렇게 한여름철이라서 울창하고 푸릇푸릇한 나무들을 보고 있지만 이 나무들도 이렇게 아름다운 잎들을 다 버려야 할 때가 올 거잖아요. 그래서 산책을 하다가 그 생각을 하면서 걸었었는데 그 생각들이 모의식에 이렇게 그림에 담겨져 있었지 뭡니까? 이런 나무의 모습도 되게 
음, 사랑해줘야 될것 같은 그런 느낌이 드네요. 제가 오두막을 그렸더라고요. 이것도 그림을 그리는 당시에는 내가 왜 여기 구석에다가 이 오두막을 그렸을까 이렇게 깊이 있게는 생각을 하지 못했는데 나중에 완성하고 보니까 아 이게 나의 숨숨집이었구나 이런 생각이 들었습니다. 왜 자기만의 그런 공간이 하나 숨겨놓고 싶은 공간 있잖아요. 그래서 아무도 모르게 저 구석에다가 맞다움 경계가 되는 부분에다가 제가 새를 그려놨더라고요. 이게 제 무의식이 진짜 반영된 그림이 새라고 볼 수가 있는데 이게 새가 꿈에 나오는데 그 새가 제가 새, 새입니다. 새 제가 꿈에서 새가 됐는데 제가 또이 영상에서 꿈 얘기까지 하게 될 줄은 또 몰랐네요. 어, 새가 탈출을 계속 하려고 그러는데 하늘을 날다가 이게 가로막혀요. 이 투명한 장벽에 그래서 또 어떻게 어떻게 하다가 힘들게 또 탈출을 합니다. 그럼 또 날다가 세상 진짜 우주까지 날아갔는데 <웃음> 우주에서까지 막혔어요. 제가 최고로 많이 날, 날았던 게 우주입니다. 지구가 좀 보였어요. 여튼 이렇게 좀 허무맹랑한 꿈을 가끔 꾸는데요. 반복되는 건 새가 탈출을 못한다는 거죠. 탈출을 못한 채 꿈이 깹니다. 그래서 아마도 이런 무의식의 꿈이 이 그림에서도 저도 모르게 이 경계면의 새를 그리지 않았나 생각이 됩니다. 신기하죠? 아, 안 신기하면 저만 신기한가요? 어느덧 이 풀숲이 밤이 돼버렸습니다. 제가 원래 밤의 숲을 그리려고 했던 게 아닌데 그리다 보니까 밤의 숲을 그리고 있더라고요. 생명들이 다 이렇게 배치되어 있는 걸 보니까 왠지 마음이 편안해지고 있, 있습니다. 제가 원래 되게 정적이라서 체력도 되게 바닥이고 그래서 활동을 많이 못하는데 이 활력 넘치는 이 부엉이, 이 올빼미의 이 날개짓을 보면서 되게 닮고 싶었던 것 같아요. 그래서 이렇게 날개짓을 하는 부엉이를 세 마리나 그것도 여러 곳에 배치를 해놨더라고요. 이것도 저의 이 무의식 속에 생각이 들어 있는 거겠죠? 색을 덧칠하면서 어, 이렇게 풀들이 아늑하게 감싸주고 있는 느낌 그려보고 있고요. 이 토끼를 보고 있으니까 제가 느낀 게 있는데 이 토끼는 부부 토끼인 것 같아요. 이게 한 마리가 조금 지치면 옆에서 경계를 서주고 있는 모습이 꼭 부부 토끼 같지 않나요? 저의 이상과 바램의 섞인 이 부부상이라고 이 이상적인 부부상이라고 보여지는 이 토끼의 모습입니다. 이것도 저의 <웃음> 내면이 내면의 기대가 담긴 저의 욕심이 들어있는 그림이 되겠네요. 
이제 프리즈마 흰색 색연필을 가지고 이렇게 버섯의 무늬를 그려주고 있고요. 재밌어요. 이렇게 다른 소재의 재료를 가지고 이렇게 문양을 흰색 물감을 써도 되는데 그냥 옆에 가까이 있어서 또 그리다 보니까 이 녹색의 느낌이 왠지 어릴 적 칠판 같은 느낌이 또 들더라고요. 그래서 제가 분필로 칠판에 그림을 그리듯이 이 롤펜을 가지고 여기저기 자유롭게 그림을 그리고 있는데요. 어, 투머치죠. 너무 많이 그렸어요. 음, 칠판 지우개로 지우듯이 붓으로 이렇게 쓱쓱 지워주고 있습니다. 이렇게 칠판, 낙서, 놀이까지 하면서 그림이 어느덧 완성이 되었는데요. 이 영상도 올릴까 말까 하다가 올려봤는데요. 어, 여러분 오늘도 편안한 하루 되시길 바라고 어, 다음에도 다른 그림으로 찾아오겠습니다. 시청해주셔서 감사하고요. 다음에도 또 만나요.